يا مساء الخير رح نعمل اليوم مخمر أو سور كراوت هو مخلل ملفوف اللي بيتميز بطعمه الحامض في ألمانيا بخللوه وكمان في بولندا وروسيا لأنه كثير مليان بالفوائد أهمها تحسين عملية الهضم فأنا عملته بنوعين من الملفوف الأحمر والأخضر وبصير بأي نوع من أنواع الخضار طريقة جدا سهلة ما حنحتاج إلا للملح بس لازم وحتما يكون إما ملح بحري أو هيمالايا ملح المائدة أبدا ما بيزبط المقدار اللي حمشي عليه لكل كيلو من الخضار ملعقة ملح هرمية أول خطوة رح أعملها رح أفرم الملفوف اللي عندي فرمته قطع متوسطة زي ما بتشوفوا وحطيته بصحن وبعدها فرمت الملفوف الأخضر لحتى أفرم الملفوف بطريقة صحيحة بالأول بدأ أشيل الكرمية هاي القطعة اللي بحاول أقطعها فشلت أول الأوراق اللي عندي بعدها أخذت راحتي بالتقطيع رح أخذ أربع زي ما بتشوفوا لحتى يسهل عليكم ولحتى ما تتغلبوا أبدا بالفرم الملفوف بيجي عبارة عن طبقات زي ما بتعرفوا فباخد الربع اللي أنا قسمته رح أقسمه بالنص بعدها ببدأ أعمل بشرائح وهيك بتقطع معاكم بشكل جدا سهل بشكل جدا سريع وهيك بخلص كمية الملفوف الأخضر وبحطها بصحن تاني ولو أحكي لكم عن فوائد الملفوف مش هخلص بتعرف إنه بيساعد على تكون البكتيريا النافعة اللي بيخسرها الجسم لما ناكل المضادات الحيوية بساعد القولون بساعد على التخسيس وبيهدي الأعصاب وبرضه في بعضهم بيستعملوه لمصابين السرطان الله يشفيهم جميعا خبرتوا من شوي إن المقدار اللي راح استعمله لكل كيلو من الخضار ملعقة ملح هرمية في البداية بدأت الملفوف الأخضر حطيت عليه ملعقتين من الملح لأنه في عندي اثنين كيلو من الملفوف فراح أخلطهم كتير منيح وأتأكد إنه الملح تقلب معهم بشكل كامل طبعا هاي الطريقة بتنفع لأي نوع من أنواع الخضار يعني ما بتكون حصرا للملفوف هلا أجا دور الملفوف الأحمر راح أحط عليه كمان كمية الملح حسب مقدار الكيلو اللي عندي وراح أرجع أقلبهم بإيدي بعد ما حطيت الملح وخلطته راح كل شوي أفرك الملفوف بإيدي لحتى أسهل عليه إنه ينزل من المي فأنا خليته لثاني يوم وكل شوي بفركه نقطة كثير مهمة إنكم تكونوا غاليين المرتبانات ومعقمينهم كيف ممكن أغلي المرتبان؟ بالبداية لازم يكون المرتبان أزاز لحتى يتحمل درجة الحرارة اللي أنا راح أعرض المرتبان إلها راح أحطهم بطناجر أو بأي وعاء كثير كبير عندكم إنه يوسع المرتبانات وأحط في مي مغلية وأحط المرتبانات فيها بعدها بإمكانكم تحطوه بالفرن والمرتبان ناشف وتحطوه فقط بالفرن لحتى يتنشف تماما لو في عندكم كمان طرق للتعقيم غير طريقتي اكتبوا لي إياها تحت بالتعليقات فهلا ببلش أعبي بالمرتبانات بعد ما تأكدت إنها منضاف مية بالمية رح أمسك في إيدي من الملفوف ورح أعصر من المي ورح أعبي المرتبانات فيهم وبأي أداة عندي رح أضغط بالشكل اللي أنتوا شايفينه بعدها رح أضيف شوي من الدبس هذا اختياري لو أنتوا حابين تضيفوه أو ممكن كمان من الشطة لو أنتوا بتحبوه يكون حار تكون إضافة جدا زاكية زي ما حكيت لكم اختياري مش اجباري فبتحطوه على الوجه وراح نكمل الطبقة الثانية من الملفوف الاحمر طبعا يفضل الخضار تتغطى حتى لو كانت برا او جوا الثلاجة لحتى تحفظوها من الاشياء اللي بتكون طارة بالهواء لحتى كمان يكونوا انظف يعني انتوا هيك بتحافظوا على الخضار انه يكون نظيف وتتأكدوا انه ما دخلوا اي اشي فبامكانكم كمان تعملوا نفس طريقة الطبقتين فوق بعض او تقدروا تحطوا كل لون بمرتبان لحاله فرح أعمل نفس الحركة رح أعصرهم بإيدي 
وراح احطهم طبقات فوق بعض وراح اضغط باي اداه عندي ولهيك لحد ما اخلص كل الكميه بس نقطه كثير مهمه انه لا تعبوا المرتبان بشكل كامل خلوا ربعه فاضي وهيك بس ضغطهم بشكل كامل هلا راح احط فوقهم المي اللي نزلت من الملفوف او من الخضار اللي حابين تعملوا ضروري تكون المي غامرة الملفوف في حال نقص عليكم مي رح تعملوا مي ومنح بمقادير محددة رح أكتب لكم إياها بالوصف الطبقة الأخيرة رح أحط ورق الملفوف أكثر من طبقة لحتى أمنع عنهم الهواء وانتبهوا لهاي التفاصيل لحتى تنجح معاكم الوصفة لو تلاحظوا أنا كم طبقة حطيت كل هاد لحتى أحافظ أكثر على الملفوف ولحتى تنجح معاي الوصفة آخر إشي راح أحط الأرمية أو الكرمية زي ما بعض الناس بيحكوها أو بحط كيس صغير نايلون راح أحطه على الوجه وأضغط كتير منيح وراح أسكر المرتبان وأتأكد إنه تسكر بشكل كامل ضروري جدا تفتحوا الغطاء يوم بعد يوم يعني يوم اه ويوم لا افتحوا شوية هوا وارجعوا سكروا لا تخلوه مكشف وخطر كتير يكون مسكر لانه ممكن ينفجر وبعد اسبوع بيكون صار جاهز للاكل ساعتها بس شيلوا الورق والارمية واحفظوه بالثلاجة وبتاكلوه مع اي اكلة زي يوز اللي مخلل العادية وهيك عملنا مخلل كتير سهل وكتير سريع يعتبر لأنه زي ما حكيتكم بيخلص بأسبوع وبكون جاهز للأكل فإذا حدا فيكم جرب هاي الطريقة على خضروات تانية خبرونا تحت بالتعليقات وهون بكون واصلة لنهاية الفيديو بتمنى تكونوا استفدتوا مني وإن شاء الله استنوني بفيديوهات جاية مع السلامة بالنسبة للأعضاء أو المشتركين اللي بيحكوا لي ما بتوصلنا فيديوهاتك فلو سمحتوا تلغوا اشتراككم في القناة وترجعوا تشتركوا من أول وجديد لأنه اليوتيوب بيعمل فلترة للحسابات غير المتفاعلة وارجعوا كمان شغلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل إشي بنزله